挨打吗？娘姐，别打了，半生鸾我们不要了。李未央，你看他们自己都说不要了。你输了，继继续。这家伙在坚持什么？你是谁？周文，今年刚报考西洋学院。原来是我们西洋学院的小学弟呀、啊，看不出来呀、啊，你倒是一个会怜香惜玉的男人。学姐就给你一个英雄救美的机会，你想上就上吧。不过被打伤了，可别怪学姐没提醒你。大学生和高中生可是不一样的。这里很危险，你上来干什么？别捣乱了，快下去！哎，你快放我下来！你是那个王珠吗？喂！我觉得还是学姐下去歇会儿吧。未央姐，你没事吧？没事。学长，我们都是一个学校的同学，又不是生死仇敌，没必要拼个你死我活。万一出点意外，谁也负不起责任。不如，我们换个方式。那你想怎么比？三步。学长，你让我打一拳，只要你后退的距离小于三步，我直接认输。那就出拳吧，不要浪费时间了。这一拳可能有点重，学长小心了。啊？古典这就同意了？被击退就算输？这……哼，看来。你觉得古典会吃亏？<笑>放心吧，古典的元气剂是真假刺猬结晶所化的卫甲。若它使用出来，不仅全身坚如钢铁，还有可怕的反伤能力。更何况，他已经把卫甲修到了九段。上一个这么挑战古典的人，手掌上被刺出了不知道多少个血孔，就像是被无数根钢针贯穿。整个手已经废了，这小子要是以为自己占到便宜了，那就要一大赔了。让了，学长。是我输了。愿赌服输，东西我会让人送过去的。凭什么？凭什么给他们？约定是他们之间的规定，我又没答应。这约定不算数，而且古典双脚未动，这只能算一步。再让他和古典打一场，能把古典打趴下，这才算他赢。再输了，他还不是西洋学院的学生。输了就输了，我高阳向来说一不二，还是说你认为那一颗半生卵比我高阳的承诺更重要？周文是吧？我记住你了。既然你以后也是西洋学院的学生，那我们以后有的是时间，慢慢相处。哇，好厉害啊！现在的高中生都这么强的吗？刚刚那招叫什么名字啊？卓文，你的手……哦，小伤，止止血就差不多了。倒是你，快去医务室吧、啊啊。李璇那小子的朋友里，竟然还有这种人